Anything I'm in a surprise? What? I ends up with God. Limas up with Sherry Benas. Sancho, show ya any girl to like Benas? Why if not to hinder? Why if not to hinder? The castle and the Mataki. Why is she Mataki? They go. I love you. I'm the Ashley Gapishota. What is your name? <laughs> Nalumpu na ang ina, nakulong pa ang ama. Kaya naman napunta sa balikat ng menor de edad na si Michelle ang tungkulin na kumayod para sa kanyang pamilya. Sadyang itinago ni Michelle na 16 anyos pa lang siya para makapagtrabaho bilang DH sa Syria. Sa kamalasan, illegal recruiter pala ang nakausap niya at sa isang malupit na amo ang naging bagsak niya. Stop crying like a kid. From Philippines. All your papers are fake. Sir, no, no, not fake. You know, Karen. I'm not afraid. What are they going to do to us? You really think you can get away with this? How old are you? Twenty-two, sir. You look like minors. Oh, fuck that, this Hali Alina. Can we go now, sir? No! You are going to jail. And then we will deport you. Deport? Oh, we knew me. Sir! I will take care, gentlemen. Maratal Jal, Mantai. Melan Malik. Akil Mela. Mungkin akhod elbanat hala. Siapa pula? Let's go. Stop asking questions. Do you want to stay in jail? If not, you go with me. Let's go. Stand up. Let's go. Faster. Dahil sa mga upang hindi ninyo binayaran, 
Sa tingin mo, papayagan ni Kapitan na ako? Ako, lumpo, ha? Titira sa kalye, kasama naman ako? Hindi ko na problema yan. Kausapin mo siya kung gusto mo. Nais na! Huwag niya nahihintay pag tumawag ako ng pulis. Alis! Napakayabang nito. Angat-angat lang sa buhay. Grabe ng mamata. May araw ka rin! Baboy! Turungan niyo ako. Nay, saan na po tayo pupunta? Saan na po tayo titira? Hindi ko alam. Yan ang mga ate niyo kasi. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nagpapadali. Ano na po ba kasi nangyari kay ate Michelle? Halos tatlong buwan na tayong walang balita sa kanya. Baka napano na siya. Walang nangyari sa ate mo. Ganon talaga kapag nagtatrabaho sa ibang bansa. Minsan atrasado ang padala ng pera. Tara na! O baka may maiwan, ha? Basyofat ba din? Madam, when we will get our salary, it's more than two months already. What salary are you talking about? You know I paid the big amount in the immigration just to get you out of jail? But, Madam, the agency in the Philippines told us that we will get our salary here. We promised to send money to our families there. That's not my problem! Your family is your problem, okay? Your family is your problem. It's not my problem. If I didn't pay the immigration a big amount, you'll still be in jail. And people will rape you. You like that? Ay! Ah! Sorry. Ah! Oh, mother, Ben Kabir! Sorry, Mom. You, you! Both of you, you will pay for this, huh? I don't remember not having it. You will not eat for one week. You will not eat. Huh? Hmm. I don't know. 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 Pero ganito pala kapag may snow, ayoko ko na. Buti na lang abusin ka ng biskot. Kaya na pa kasi ako nagugutom eh. Sakit na kasi talaga yung snow ko. Pwede sabihin ko ano yung totoong edad. Lalo na lalo pagdating ko dito. Ako rin. Tisays na rin ako. Parehas tayo. Yung nanay ko kasi talaga yung may kasalanan kung bakit ako nandito eh. 
Hindi ko naman gusto mapunta dito. Ayaw ako dito. Please, Dad. Kailangan daw makaawan sa kahirapan. Kung sabihin na lang kaya natin yung totoo doon sa amo natin, na disasais lang tayo, baka maawa siya sa atin ang tayo sa Pilipinas. Hindi, hindi. Hindi mabahit yung amo natin. Kulang ng alang singgilin niya tayo sa pagtira natin dito. Mukhang pera yun. Parang ang nanay ko. Paano tayo makakalis dito? Kinuha niya yung passport natin. Pati yung cellphone ko. Pati yung cellphone ko nasa kanya. Nanimiss ko na yung pamilya ko. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Kung anong nangyari na sa nanay ko, kaya iisip sa akin. Ito. Isulat mo yung address mo, pati yung contact number mo sa Pinas. Para... Para palagay, wala tayo makukontak pa rin natin yung isa't isa. Sige na. Please. From Philippines. Hello. Help us. Rescue us, please. Help us. Help us, please. Please, please help us. Rescue us, please. But now we are only 16. Only my friends. Please, let us go home. I know you're 16, but I don't care. Tanghalian natin, o. Nay! E, benta kaya na lang natin yung cellphone. Wala rin naman gamit yan, eh. Para naman magka-pera tayo. Hindi natin ibebenta yung cellphone. Dito lang tayo nakokontak ng ate mo. Eh, Nay. Ang tagal nang wala ni ate. Buhay pa kaya siya. Tumahimik ka, ha? Buhay ang ate mo! Eh, kasi naman, Nay. Nananahimik dito si ate. Pinaalis-alis mo. Duwag-duwag pa naman nun. Kapag pinadalan tayo ng pera ng ate mo, makakaalis tayo dito. Aayos ang buhay natin. Ayaw mo ba nun? Kaya ako siya pinadala sa abroad. Nang umangat-angat naman tayo. Mamaya pupunta ako sa agency. Magtatanong ako, sigurado sila may balita. Ah, 
Ah, miss, miss, excuse me. Um, ano po sabi nito? Kasi po, pasensya na kasi hindi po ako marunong magbasa. A ano pong nakasabi dito? Nakalagay po dyan, uh, may ipinasaran ng POE ang agency na iyan. Ano? Hindi pwede yun kasi dito ko pinasok yung anak ko! Pa 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 paano nangyari yun? Eh, ang dami nag-a-apply sa loob noon! Yun po ang nakasulat. Pumunta na lang po kayo ng POEA. Eh. Baka sila po makatulong sa inyo. Sige po, nagbambadali ako. Ano ako sa mga... Sorry, sorry, ni kuno ko pa yung susi ah. Pero alam mo, nilalabas ka niya. Nakita ko na naiwan niya yung cellphone niya dun sa sala. Tumangag ako sa mga polis. Kunting tisa nang makakaligtas na tayo. Dito ka. Alis, baka mamaya pagkakakon mo na naman ako. Walang magnanako sa bulok na bahay na yan, ano? Babaka sakali lang ako na baka may sulat na iniwan yung anak ko dito. Hay nako, Rosa. Ang aga-aga binubwisit mo ko. Alam mo, baka patay na anak mo kaya hindi sumusulat. Mukha nga magdrama dyan. Sala na mo rin naman yan. Ikaw naman ang papunta sa kanya doon, di ba? Pinalis-alis mo ang bata-bata pa, tapos sinahanap mo ngayon? Sakim ka kasi! Gusto mo pera! Kaya kahit pinapalit mo, kinabukasan ang anak mo! Bakit sino bang hindi sakim, ha? Pareho naman tayo ng gusto ng pera. Gustong umasenso. Ayan, yung yung basura. Ha? At huwag ka nang dadaan pa dito. Baka hindi ako makakuha ng bagong uupa. Baka sabihin pa nila. Tambayan to ng basurera! Hey! Maganda umaga po. Um, dito po ba nakatira si Rosa Bakayo? Nanay po ni Michelle Bakayo? 
Uh, ako po si Rosa. Ah, ganun po ba? Um, ano pong balita sa kanya? Um, Mrs. Mas mabuti po. Sumama na lang po kayo sa akin. Okay lang po. Dahan-dahan lang po. Hindi siya si Michelle. Hindi siya si Michelle. si Sara, isa po sa mga na-rescue namin sa human traffickers sa Syria. Ni hindi nga po namin makausap yung bata dahil sa trauma. At paulit-ulit din po niya sinasabi ang pangalan <coughs> ng anak niyo. Eto, nakita namin sa mga gamit niya kaya po namin kayo natuntun. At meron din po siyang suot na bracelet na may pangalan Michelle. bracelet niya. Suwat mo to. Patagay mo lang tayo. Mga ako mo sa akin, Sarah. Mga ako mo sa akin, hanapin mo yung nanay ko, ha? Sabihin mo sa kanya na mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Kaya masunod siya sa akin. Siguro po, takot na takot po yun ngayon. 
Sa ilalim ng batas, kapag natuklas ang minor de edad ang isang OFW, kailangan siyang agad na pauwiin sa Pilipinas ng mga kinauukulan. Pero paano ito gagawin? Gayong nakalipas ang isang taon, hindi pa rin matuntun ng mga embahada sa gitnang silangan si Michelle. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin sumusuko sa paghahanap ang ina ni Michelle na si Rosa. Naniniwala siyang buhay kung saan man ang kanyang anak. Hindi ito mahuhuli ang dami na namin ginawang ganito. Basta, dadayain namin ang edad niya para wala ng question. Uh, pakisagutan na lang po at para maproseso po natin. Okay po. Uh, tatawagin ko lang po yung anak ko kasi po hindi po ako marunong magsulat. Uh, Michelle? Oh, sagutan mo ito ha. Ilagay mo yung pangalan mo. Tapos, ilagay mo yung sa edad mo, 22. 22? Nay, di sa islang po ako. Kailangan eh, para mapalakad ka nila. Sige na. Palakad? Oo, sige na. na nay, ano po ba talaga ginagawa natin dito? Magtatrabaho ka sa ibang bansa. Sa... Uh, sir, saan nga po pala yun? Sa Syria. Sa Syria? Uh, sandali po ah. Babalik ako pagka natapos niyong pilapan yung form. Sige po. Salamat po. Sige na. Nay, natatakot po ko. Ayaw, ayaw ko. Dito lang po ko, Nay. Anong dito ka lang? 20,000 ang kikitain mo doon. Makinig ka nga. Ikaw na lang ang pag-asa namin para umasenso. Kung tatanggapin nga nila akong ganito eh, di sana ako na lang umalis. E tingnan mo nga ako, oh. Natatakot po ako. Ayaw ko po umalis na eh. Tumulong ka naman. Sama-sama nga tayo dito. Pare-pareho naman tayo magugutom. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Nay, nay kung gusto niyo dito na lang po ako magtatrabaho sa Maynila. Basta huwag lang po sa ibang bansa. Nay, baka kung ano yung gawin nila sa akin doon. Nay, ayaw ko doon. Kikita ka ba ng 20 mil sa Maynila sa pagpapaalila? Di ba hindi? Inuuna mo pa yung drama mo eh. Gawin mo na nga lang. Gawin mo para sa akin, para sa mga kapatid mo. si Michelle sa napabalita. Tagal nang nawawala ng anak mo, ha? Anong ibig mo sabihin, ha? Huwag kang magalit. Sinasabi ko lang naman sa'yo, baka patay ng anak mo at wala ka nang hinihintay. Bangkay na siguro ang dapat mong hanapin. Si Raulo ko pala, eh. Wala kang pakailam ko anong gusto kang paniwalaan. At may nakakita sa kanyang huli sa Syria. Buhay ang anak ko! Buhay! Eh di buhay! Nagmamalasakit lang naman ako. Baka kasi umaasa ka lang sa wala. Wala akong pakailang sa malasakit mo! Umalis ka na dito. Umalis ka na dito! Eh di umalis! Ano mo yung dugo ko? Alas! Buti nga, pinarinig ko sa'yo ng libre ang balita. Sana naman nandito si ate para naman may katulong akong maglaba. Ang dami-dami. Isa ka pa! si Michelle. Nakikita niyo po siya. Nasaan po siya ngayon? 
Ano pong kalagayan niya? Naglalakbay ang anak mo. Saan ko siya naglalakbay? Buhay siya, di ba? Buhay ang anak mo. At nasa mahaba at mapanganib siyang paglalakbay. Ano daw kalina alo, hududo siya kaya? Kalalo ta kaya, kalalo ta kaya! Ah! Maani katir panat! Maani katir! Habilo lang! Habilo lang kaya! What's in your truck? Rokotan. You have the papers. You have to check. Open the back. Sit down. Sit down. <laughs> Nay. Ikaw ba si Michelle ba kayo? Opo, ako po si Michelle. Huwag mo munang pilitin tumayo. Nasaan po ako? Nasa hospital ka na ng Turkey. Tinamaan ka ng balat. Ilang araw ka na rin walang malay. Paano ka na rito? Anong nangyari sa'yo? Sinasaktan po kami ng amo namin. <laughs> Hindi niya rin po kami pinapakain. Nung nilalabas ka niya, nakita ko na naiwan niya yung cellphone niya doon sa sala. Tumawag ako sa mga polis. Michelle! You think I will not find out? You calling the police, ha? That's how you will repay me? That's how you will repay me, ha? You know what? You're committing a very big mistake. I've had enough of you. It's your turn now. It's your turn. Come. No, 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 Go, 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 take her, take her, go away, go! Go! Michelle! Michelle! Sinasabi ko eh. Di ba sinabi ko sa'yo sa labas ka maglaro? O, tignan mo. Labas nga, labas!
Nej. Pagdating sa Pilipinas, sinalubong si Michelle ng kabikabilang tulong mula sa gobyerno at mga NGO. Nawala man ng ilang taon ng kanyang kabataan, ang mahalagay ligtas na si Michelle kapiling muli ang kanyang pamilya. Siya nga po yung kausap namin. Sige sir, dalhin niyo na yan. ng hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marion Rivera. Mabit ka lang.